Hi, ik ben Dave. Vandaag heb ik Jennifer Philip. Want we hebben Philip, maar Barmi ondersteboven. Is weer een Suriname waarop ik trots ben. Ik ben zo blij dat we eventjes in de positieve sfeer zitten de laatste tijd. Het is een lerares die met passie werkt en op een hele andere manier lesgeeft. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast met Dave van Aarde. Jennifer Philip. Heb ik het goed gezegd? Philip. Philip, mijn god, mm-hmm. toch heb ik het verkeerd gezegd. Die <laughs> ik voornaam dacht, was ik, goed. Ik dacht dat niet TV, dat Philip. <laughs> die voornaam was goed, voornaam okay. was goed. Philip, oké. Okay. Dag Jennifer, hoe gaat het? Goed, goed, goed. Oké, okay. welkom, welkom, welkom. Thank you. Ik ben weer trots om zo'n goede Suriname voor me te hebben. Mm-hmm. Ja, ik heb net eentje, net ook een gesprek gehad met een, uh, een andere Suriname waar ik, waarop ik trots moet zijn. Dus ik ben blij dat we in die positieve spiraal blijven. Juist. Yes. Je bent lerares? Mm-hmm. En ik ben gebeld door Sandrina Hunsen van hey Dave, deze dame moet je gewoon in de podcast hebben. Klar. Waarom moest je zo goed? Want ik heb gehoord, je geeft, je geeft op een hele andere manier les. Ja, ik zit al 70 jaar in het onderwijs. Mm-hmm. En uh, ik denk uh, de manier waarop ik les geef, behalve dat ik onderwijs, uh, focus ik me ook op de emotionele stabiliteit van kinderen. En het heeft er aangesproken, ze, ze, ze blijft me poweren ermee. En het schouderklapje doet me goed. Ja, je motiveert wel om door te gaan. Je motiveert om door te gaan helemaal. 17 jaar ben je in het onderwijs. Mm-hmm. Dus je was 12 toen je les begon te geven. Nee, <laughs> ik ben al bijna 40. <laughs> nee, klopt. Oké, oké, oké. En geniet je er steeds meer van? Of is het hetzelfde? Ja, ik, 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 bleek, ik word, uh, hoe zeg je dat? Ik word verliefd op mijn werk, om het zo te zeggen. Ja. Ik ontdek steeds meer kanten van mezelf. Mm-hmm. En van het vak waarvan ik steeds meer ga houden. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Mm. Voordat we dit gesprek doorgaan, voor de mensen, ik wil jullie natuurlijk weer bedanken. Ga alsjeblieft op YouTube om ons uh, programma te, te poweren en subscribe die Tori. Ga naar onze channel en we hebben meer dan 200.000 hits gehaald en het wordt steeds meer. Dus echt, thank you, thank you, thank you, thank you voor deze power. We gaan nice. verder. Uh, je geeft op een andere manier les, mm-hmm. leg het. Uh, ik probeer zo creatief mogelijk les te geven. Mm-hmm. Ik had al iets uitgelegd, kinderen worden geboren met... Uh, of althans, mensen worden geboren met een linker- en een rechterbrein. Mm-hmm. En onze rechterbrein is de creatieve kant. Uh, daar heb je dus, um, uh, hoe zeg je dat, out of the box thinking. Daar heb je creativiteit, uh, um, ontdekken, experimenteren. En aan de linkerkant, daar heb je dus logica. Mm-hmm. Strategieën, um, woordjes, zinnen construeren en noem maar op. Nou, het onderwijs focust zich dus meer aan de linkerkant. En ik heb gezegd, waarom doen we de rechterkant niet erbij? Uh, als je dus het creatieve en het logische samen gaat binden, krijg je op een gegeven moment creatieve denkers. En dat hebben we nodig in de toekomst. Die geworden blijven we maar in diezelfde loop gaan, omdat niemand met nieuwe ideeën komt. Terwijl als je nu creatieve denkers gaat creëren, dan krijg je later oplossingen, betere oplossingen dan wat we nu hebben. Dat is mijn hoop althans. Waarom ben je geen president? <laughs> het zou niet mooi worden. <laughs> Ik ben enorm onder de indruk van je antwoord. Ja, ja. Mm-hmm. Nee, ik, wat ik altijd heb gezegd is hier zo, de creatieve kant is op je rapport onder de streep. Juist. Dus mijn focus is om het eigenlijk boven de streep te brengen. We moeten gaan leren om, ik zei het al eens, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. We hoeven niet één vaste manier kinderen te leren dat het op één manier moet. Er zijn verschillende manieren, vooral tegenwoordig. Mm-hmm. Je hebt kinderen die visueel zijn ingericht, anderen doen het uit het hoofd, anderen hebben hulpmiddelen nodig. En dat alles moeten we faciliteren, hoe zeg je dat, faciliteren voor die kinderen. En dus wat je, je, je doet dan een quick scan in je klas en dan verdeel je ze in, in, in groepjes? In groepen. Ik, nou, niet in groepen, want je, je, wil kinderen niet, uh, je wil ze niet labelen, om het zo te zeggen. Yeah. Maar voor mezelf weet ik wel, dus van, hey, dat zijn mijn zwakke leerlingen, dat zijn mijn sterke, dit zijn mijn creatieve denkers, dit zijn mijn leiders. Helemaal. En dan is het zo dat je dan um, bij elke leerling een andere approach hebt om, om die informatie over te brengen? Hoe, leg uit, leg uit. Okay. Hoe is je aanpak? aanpak? Bijvoorbeeld, ik kijk bijvoorbeeld naast het creatieve werk ik ook aan die emotionele ondersteuning. Die kinderen gaan me komen in de klas. Ik heb een paar video's voor je gestuurd. Ik hoop dat je even kunnen kijken. Hallo. Ze, nee, ze maar komen, dat, omdat ik het druk heb gehad. Ja, I know, ik I know, I know. Ze komen dus binnen en dan uh, we doen altijd een ochtendgroetje. Waar ik ze dus een box zou geven, een high five, een braza. En daar haal ik al een deel uit. Als ik zie bijvoorbeeld, je hebt kinderen die, veel kinderen willen die braza hebben. En dan heb je weer anderen die zeggen, nee, ik wil gewoon een box. Ze willen die closeness niet. Zo leer je kinderen al kennen. Van, hey, deze is een knuffel, deze houdt van knuffelen, deze houdt niet van die intimiteit en noem maar op. 
Daarna heb ik een emotionele checkboard. Daar heb ik vijf verschillende emoties. Uh, ze geven dus aan hoe ze zich voelen voor de dag. Het is als leerkracht altijd belangrijk om te weten wat de sfeer is in je klas. Welke van je kinderen zijn, uh, hoe voelen zich minder voor de dag, welke zijn happy, welke ga je meekrijgen. En is het dan jouw taak om ze dan allemaal op dezelfde ritme te krijgen. En dat doe ik dus met energizers, ik doe het met uh, affirmaties, ik doe het met, um, um, hoe roep je dat? Ik heb nog eentje die ik doe. Meditatie. Ik heb vaste routines, structuren en ritmes in mijn klas, waardoor die kinderen allemaal... Op een gegeven moment krijg je ze allemaal op één niveau. Je werkt met affirmations? Ja. Ja. Hey, fara, <laughs> jongen. Ja, ja. Maar niet, maar dit, 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 dit heb je niet gehad bij je opleiding. Dit is gewoon, je hebt je nee, eigen Nee, dit is van mezelf. Je, je, je ja, dit is van mezelf. Je Omdat dan... ik, ik ga eerlijk zeggen, toen ik jonger was, ik hield die van mezelf. Ik geef het eerlijk toe. Mm-hmm. Ik ben tot de ontdekking gekomen. Ik, gewoon, ik hield niet van mezelf zoals het moest. En dat heb ik later op mijn leeftijd ontdekt. En ik had zoiets van, had ik het al lang geweten, van, zo geef je jezelf liefde, mm-hmm. dan was ik misschien veel hoger dan wat ik nu ben. En dat leer ik mijn kinderen. Ik heb bijvoorbeeld kinderen in de klas, ik had ooit eens een leerling die zei, ik voel me lelijk. Ze zei, kinderen zeggen ze is lelijk. Ik is niet erg als ik lelijk ben hoor. Ik ga mijn best doen op school. Ik zorg ervoor dat ik een betere ben, al ben ik lelijk. En ik zei, hoe kom je erbij dat je lelijk bent? Ik zei, je hebt half geen idee hoe mooi je bent, meisje. Mm-hmm. Weet je, en dus toen ben ik begonnen met een gesprek in de klas. Ik legde ze toen uit. Alles wat je zegt, gaat je hersenen geloven. Ik zei, laten we een afspraak maken. We gaan alleen maar positieve dingen zetten. Ik heb dus toen een lijst gemaakt met affirmaties. En dat doen we elke dag in de klas. Ik heb ze gezegd, hoe meer je het zegt, hoe meer je het begint te geloven. En ze zeggen dat nu allemaal uit het hoofd. Vandaar die affirmaties. Maar waarom ben je nog steeds geen president? <laughs> wat gaan we doen? Zullen die namen affirmaties laten zeggen? Nee, het is gewoon je mindset. Het <laughs> is gewoon geweldig. Oh, maar, eh, va- vaak... Vaak is het zo dat er op een bepaalde manier les wordt gegeven. Ja. Dit is wat je is aangeleerd. En um, kijk, we, we, helaas werken we nog met geschiedenisboeken van 1820 of zoiets. Mm-hmm. Want mijn mm-hmm. dochter heeft diezelfde boeken waar, van, waar ik les ja, heb gehad. Ja, maar er zijn er ook een heleboel dingen dus die niet meer gelden voor tegenwoordig. Mm-hmm. Maar dan wanneer ik mijn dochter overhoor. Ja. En ze zegt, nee, maar papa, dit moet ik zo zeggen. Ik zeg, dat, dat, ik vind het niet erg als je vrouw het fout rekent. Ja. Maar je moet wel de juiste informatie klap. krijgen. Dus met andere woorden, die mensen zijn niet bereid om ook te buigen. Dat moeten we krijgen in het onderwijs inderdaad. Het, 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 we moeten meer gaan uitbreiden. We moeten gaan leren. Dat is, er zijn veel, veel meer wegen die leiden naar Rome. Ik zei het ook al eens. Je geeft kinderen een boek om te lezen. Ze gaan het niet onthouden. Ze gaan het voor de dag onthouden. Ze gaan het papagaaien leren. Ze leren het nu. Vraag ze morgen. Ze vergeten wat ze hebben geleerd. Gebruik het creatieve gedeelte. Geef een kind een lied om te leren. Binnen een dag hebben ze dat liedje geleerd. En ze onthouden voor het leven. Ik, ik blijf het gewoon... Ik stem op jou. <laughs> ze onthouden het voor het leven. Als ze dat in een liedje leren of in een gedichtje. Of ze maken een werkstuk erover. Waarom, doen we, waarom interpreteren we dat niet meer? Het voordeel dat ik heb... Ik, ben op een, ik heb tot nu toe het voorrecht gehad... Dat ik op scholen ben gekomen waar de, de, de leiding het heel leuk vond. Okay. Want je hebt natuurlijk ook schoolhoofden die zeggen, we houden ons vast. Ik heb, twee, ik heb op twee scholen gezeten waar ik die medewerking niet kreeg. Daar kon ik, ik kon me daar niet, ik kon mezelf niet vinden. Mm-hmm. Want ik mocht niet vrij bewegen, ik mocht die creativiteit niet interpreteren. Ik moest me houden aan een vast programma. En dat ben ik niet. En dus toen ben ik op andere scholen beland waar het wel oké okay was. En ik ben gaan bloeien als het ware. Ik vond het prachtig om dat te doen en ik bleef het verder doen. Dus ik heb dat geluk. Dat ik op school kom waar ze zeggen van, Jennifer ga je gaan, go for it. Dus je krijgt ook full support van de leiding? Ja, als je dat niet hebt, dan ben je vast als leerkracht. Als je de leiding hebt die zegt van, je mag niet naar buiten met je leerlingen bijvoorbeeld. Ik ben iemand, ik ben constant op het erf met mijn leerlingen. Echt? Waarom moeten we in de klas volgen? Ik zou ik wist dat ik les van je kreeg Ja, laten we een beetje naar buiten gaan, frisse lucht. Je brengt die kinderen in een hele andere sfeer. Ze raken geboeid, want ze weten, hey, we zijn niet opgesloten in een ruimte. We gaan lekker buiten in de frisse lucht. Iedereen neemt zijn matje mee of zijn stoeltje mee. En dan gaan we buiten lezen. Laten we geschiedenis daar gaan doen. Dan gaan we een torifassie vertellen, net als we hier die podcast hebben. Dat doen we een torifassie, voordat je denkt, onthouden ze het. En ik heb het dat ouders me bellen. Wat? Welke... Maak je zin af. Je hebt ouders, ouders die bellen en zeggen van, uh, ze hoeven die les bijna niet meer te leren. Want die kinderen hebben het al onthouden. Ze kunnen je zo vertellen waarover het gaat. En welke klas geef je les? Nu ben ik in de vierde. Maar ik ben begonnen in kleuter A. Oké, okay, dus je gaat elke mm, Ik ga steeds hoger, ja. Klopt. En ik zit ook zelf op de opleiding. Oké. Okay. Om door te studeren, want zo nu zo wil ik hoger gaan. Jongen. Maar ik ben blij dat je bij de basis bent. Ja. Waardoor je... 
Ja, je kan die kinderen ook wezen direct. Mm-hmm. Hoe het anders kan eigenlijk. Ik, ik, het, het handige ervan is, het voordeel ervan is dat ik bij Kleuter A ben begonnen. Is, ik, maak, ik heb het meegemaakt. Vanaf die klinkjes tot waar ze nu zijn. En ik vind het elk jaar leuker. Zijn er andere leraren die dan soms komen vragen om advies? Hoe het ook ja, 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 ja. Ik heb leraren die, uh, die appen. Anderen die komen in de klas. Ja, ik kom een ideetje bij je halen hoor. Maar dan heb je ook weer anderen die <laughs> zeggen van... Want je weet het beter dan mij. <laughs> Dat ga je altijd hebben. Dat ga je altijd hebben. Ja, ja, ja. Ik hoor ze soms. Maar ja, <laughs> ik stoor me er niet aan. Kijk, het is, het is publiek geheim dat de leraren niet de best betalen. Dus je doet het niet voor het geld. Nou, ik zou graag wel geen ja, geld nee, maar willen, maar nee. Ik, ik, ik proef nee. de liefde voor je vak. Ja, klopt. Snap je? Dus je houdt van kinderen waarschijnlijk. Niet helemaal. Dus um, moet jij dan niet misschien eraan denken om andere leraren te gaan motiveren? Hoe? Ik weet het niet, daarom vraag ik het aan jou. <laughs> het moet in je zitten. Je kan honderd motivatielesjes geven. Je kan hmm. honderd uh, workshops geven. Als een leerkracht het niet wil doen, gaan ze dat niet doen. Heb je dat één keer gedaan? Een motivatie? Op mijn eigen school wel, ja. ja. Heeft het gewerkt? I, ik hoop het. <laughs> ik ben niet in de mensen in klasse. Ik hoop het, ik hoop het echt. Ik hoop het echt. Ik heb mensen die me, die me mailen of die me chatten. Mm-hmm. Uh, Juffie, ik volg je op Facebook. Uh, kan je, heb je een tip voor me? Ik heb studenten die me mailen. Van, uh, we zitten in het onderwijs of ik zit op een kweekschool. Wat zou, wat, hoe zou ik zo'n lesje kunnen draaien? En ik vind het altijd leuk om te helpen. Dat, dat wel. Documenteer je je manier van lesgeven? Mm-hmm. Oké, okay, mm-hmm. want je weet het wel later. Ik heb een page. Oké, okay, want we gaan je later gaan we je nadoen natuurlijk. Ik heb, een, <laughs> ik heb een page waar ik dus uh, andere collega's probeer te inspireren, tips probeer te geven, ook ouders die met hun kinderen thuis bezig zijn. Dus zo niet zo heb ik een page. Ja, want kijk, um, ik blijf, blijf, blijf erbij zeggen dat eigenlijk de, 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 het onderwijs is de basis van elke mm-hmm. gemeenschap, van elke society. Yes. En het wordt het slechtst. Mm-hmm. Behandeld. Het belangrijkste kan je zeggen. Ja, yeah, yeah, want als, je, als iedereen goed, edu- goed geëduceerd is, uh, goed geschoold, Klopt. dan ga je ook een betere maatschappij hebben. Helemaal. Maar nu hebben die leraren bijna geen zin meer om naar school te gaan. Want ze komen ook niet uit. En het kost Helemaal. ze gewoon bergen met geld. Ik ben raakt gedemotiveerd. Ik ben raakt gedemotiveerd. Ja. Ik, kijk, ik, ik, ben, ik, ik vind het leuk om creatief les te geven. Ik vind het leuk om te werken aan de emotionele stabiliteit van die kinderen. Maar ik geef eerlijk toe dat het soms demotiverend is. Ik ben heel erg teleurgesteld in het systeem, heel erg teleurgesteld in het onderwijs. Omdat we niet gewaardeerd zijn. En niet alleen in het onderwijs, maar ook buiten. Kijk, er komt een berichtje bijvoorbeeld, leerkrachten staken. Als je de comments onder die berichten leest, dan zie je hoe men denkt over een leerkracht. Vroeger dacht ik, ah, ik wil leerkracht worden. Als je je hoort, iemand is leerkracht, een leerkracht was hier. Je was altijd, je was banger voor je leerkracht dan voor je moeder. Klopt. Tegenwoordig. Je ziet wat ze doen met die leerkrachten. Leerlingen slepen leerkrachten over de vloer. Men heeft geen respect meer voor het vak. Ik heb sowieso leerkracht, uh, respect voor, want mijn ouders waren beide leerkracht. Ja. Dus uh, ik heb geen keuze dan. <laughs> <laughs> nee, maar mijn ouders waren beide in de onderwijs. Ja. Um, je zegt je hebt een hekel aan het, of je bent teleurgesteld in het systeem. Mm-hmm. Wat zou je graag anders willen? Uh, wanneer men gaat staken, mm-hmm. staken omdat ze meer geld willen. Ik wil geen geld. Geef me geen geld, want ik heb er niks aan als je me verhoging geeft en dan gaat de koers omhoog. Of dan worden de, wink- de prijzen in de winkels ook even hoog. Dan zijn we weer even ver. Geef ons woningen. Geef de leerkrachten een huis. Dan heb je ze een hele stuk geholpen. Tegenwoordig, drie kwart van de bevolking struggelt met, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, huisvesting. Huisvesting, zuiver. Uh-huh. De leerkrachten zijn even van ze. Ik zit al 17 plus jaar in het vak. Ik heb nog steeds geen perceeltje van mezelf. Je zegt zelf daarnet toen ik kwam, zei je van... Uh, je bent blij dat je weer een Surinamer hebt. Ik ben een Surinamer, maar ik heb niks om te bewijzen dat ik een Surinamer ben. Alleen mijn paspoort. Want ik ben Surinaamse. Maar ik heb niks om te wijzen. Straks heb ik mijn pensioen. En ik heb niet deze huisje voor mezelf kunnen kopen. Oké, okay, dan gaan we werken aan je affirmaties. Helemaal. Helemaal. <laughs> ik heb een hele bord zo met al mijn dingen. Zo, je, moet gaan, en... ja, je moet gaan visualiseren. <laughs> toch? Je moet ik, dat ik, ik gaan doen. Ik ben begonnen eraan, ja. Oké, okay, gelukkig, nee, gelukkig. Ik zeg, help die leerkrachten om aan een huis te komen. Ik zeg, geef, ik zeg, geef ze gratis een woning. Maar maak het voor ze beschikbaar dat ze eentje kunnen aflossen. Dat is wat ze hebben gedaan voor die, uh, die agenten, die verpleegsters. Ja. Juist. Maak een project voor leerkrachten. Toen ik in die carry, ik heb in de carry lessen gegeven, drie jaar. Uh, was ik in een onderwijswoning. Het was heerlijk. Ik kon sparen. Ik kon, ik kon met mijn kinderen uit. Om met mijn kind uit gaan. Ik had toen maar één. Ik kon uitgaan. Maar dat kan tegenwoordig niet meer. Met die situatie van nu. Alles wordt zwaar en moeilijk. En als je wil dat je gemotiveerde leerkrachten wil. Dan moet je 
een van die dingen van die bord te halen. Huisvesting is de zwaarste. Ik kan me in denken, ja, want als je voordat je naar het werk moet gaan om kinderen, om, om sowieso kleine kinderen, ik zou helemaal, ik zou een bom gooien in die klas. Mm. Ik, heb, ik heb geen geduld. <laughs> Ja, je moet altijd eerlijk blijven. Het, het is drie, En dan, dan kom je met die stress van, het, van huis. Ja. Moet je aan het werk gaan. Ja. En naar kinderen die niet luisteren. Mm. En naar je moer sturen. <laughs> en, je sturen. en je hebt mensen die twee banen hebben. Ik, ik heb collega's die na het werk naar huis gaan douchen. Even met hun kinderen zitten. En dan gaan ze daarna naar hun tweede baan. Mijn moeder had drie. Alsjeblieft. Je hebt mensen met meerdere banen. En het is, het is, het is en blijft zwaar. Want als we naar huis gaan, zijn we nog niet klaar met werken. We moeten ons gewoon voorbereiden voor de volgende dag. We moeten nog toetsen of repetities gaan corrigeren van de dag. We moeten, uh, uh, hoe zeg je dat, verplichte didactie, didactie is in orde maken. Wat is een didactie? We hebben programmering, we hebben lesvoorbereidingen, we hebben behandelde leerstof, we hebben observatieschriften. Het zijn allemaal administratieve dingen die we na school pas mogen doen, niet tijdens de schooluren. Dus na school is een leerkracht nog niet vrij. We zijn echt tot laatst avonds bezig. En ik ben in de middag bijvoorbeeld ook op de opleiding. Dus wanneer ik naar huis ga, mijn oudste is tot weer op school, dan ga ik haar halen van school, ik zet ze beide thuis, ik kook, ze eten, ik check hun huiswerk snel, dan ga ik douchen, dan eet ik, dan ga ik naar de opleiding. Dan ben ik tot negen uur s'avonds daar. Dan keer ik s'avonds terug, ben ik half tien thuis. Dan ga ik naar even mijn kleine knuffelen, slapen, s'morgens weer hetzelfde. Dus we zijn constant bezig. En nog steeds kan je geen perceel kopen. Snap je man? En heb je daar ook nog die druk van huur, EBS, SWM, telesuur. Je bent constant. Wie is je werk voor je straf tegenwoordig? Maar is de leiding, staan ze open voor jullie? Hebben jullie ooit een, een, een lijst gepresenteerd of iets van dit, dit helpt ons hiermee? En op deze manier? Een lijst zoals hormonie? Bijvoorbeeld die huisvesting. Mm-hmm. Het is makkelijk om te zeggen, ik wil een huis, mm-hmm. toch? Um, wat je goed recht is natuurlijk. Ja. Maar hebben jullie ook een oplossingsmodel aangeboden? Van, we kunnen het op deze manier realiseren. Ik heb altijd gezegd, maak een project voor de leerkracht. De andere manier zou ik niet weten. Nee, maar ook dat plan om het project op te zetten. Hebben jullie daaraan ooit gedaan? Ik, tenminste, ik niet. Ik weet niet van anderen. Ik niet. Ik heb al zoveel op mijn, op mijn plaat om het zo te zeggen. Moet ik dat ook nog op mijn komen nemen? Maar daarvoor heb ik mensen die hoger me zijn. Ja, ja, sowieso. Maar ik bedoel, het, het is iets dat jij zelf wil bereiken, toch? Mm. Voor jezelf wil bereiken. Ja. Dus, um... Maar de opties zijn er niet voor ons. Ik heb, ik, ik heb bijvoorbeeld, ik, heb, ik ben op zoveel plekken geregistreerd. Ik heb uh, aan zoveel bellen getrokken. Mm-hmm. Ik ben gegaan naar banken. Zolang je niet een bepaald uh, hoeveelheid salaris hebt, kan je niet in aanmerking komen. En als je even nagaat, als je het even omrekent in valuta, een leerkracht verdient nog niet eens 200 dollar. Herhaal dat alsjeblieft. <laughs> een leerkracht verdient nog geen 200 dollar in Suriname. En dat moet dus de basis zijn voor de voor, 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 voor the society. Klopt. Wat is het naam? Die naam weer voor society. Voor de gemeenschap. Voor de gemeenschap. Soms, soms. <laughs> en het maakt niet uit. Kijk, ik ben nu op de opleiding. Ik, ik, als ik mijn diploma's in handen heb, als ik niet op de, als ik hoger les ga geven, krijg ik het geld van mijn diploma's niet. Ik krijg het geld voor de, de plek waar ik zit. Ik zit in de vierde klas. Dus ik word met mijn basis... Ik word voor een basisschool wat ik betaald. Al heb ik een, een master's. Ik ga dat geld voor een master's niet krijgen. Snap je? En het is heel erg demotiverend als je eraan denkt. Ik probeer er niet aan te denken hoor. Want anders gaat het mijn werk uh, beïnvloeden en dat wil ik niet. Dan wil ik je nog een extra pluimpje geven. Want dan, dus ondanks deze situatie, mm-hmm. dat je nog steeds zo bezig bent met die kinderen. Ik probeer, ik probeer. Hm. <laughs> het maakt je even stil. Ja. Het maakt je even stil. Ik maak me eigenlijk zwaar geïrriteerd. Je hebt je kinderen toevallig in de studio. Dus ja. ik, ik ga die... Ik ga die, <laughs> die MPP's ga ik niet naar buiten gooien. <laughs> <laughs> het maakt jou zwaar geïrriteerd. Dan moet je nagaan hoe leerkrachten zich voelen. Dus daarom, ik neem, ik, neem, ik neem mensen niet kwalijk. Of leerkrachten niet kla- kwalijk. Wanneer anderen me zeggen. Maar als jij het kan, waarom kunnen anderen het niet? Ik heb die wilskracht nog. Nog? Ik heb het nog. Oké, okay, zeven jaar, ik heb het nog. Maar ik kan anderen niet kwalijk nemen. Dus behalve dat, uh, die stress hebben ze ook andere bagage die ze met zich meedragen. Ik heb misschien gewerkt aan mee bagage, maar anderen zijn dan bezig met die van hun. En dus, sommige weten niet hoe ze het moeten aanpakken. Dat is precies mijn punt. En dus vandaar dat ik ook zeg, ik werk met die, aan die emotionele stabiliteit van leerlingen. Als we het vanaf jongs af aanpakken, dan denk ik dat het later beter zal gaan. Kijk, tegenwoordig, als een, 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 een echtpaar uit elkaar gaan, het eerste wat die ene denkt is emotiering. Als ik het niet kreeg, kreeg de andere ook niet. Hij maakt er dood en hij maakt zichzelf van kant. Of omgekeerd, zij gaat er zelf verhangen, want ze weet. Het zijn mensen die niet met de emoties weten om te gaan. Ze, die, die Surinamers tegenwoordig zijn allemaal zwaar geïrriteerd, gedemotiveerd, gefrustreerd. En mensen gaan heel erg agressief om met de emoties. Dus 
ik pak het vanaf jongs af aan met de, be- de hoop dat ze er later, dat ze even denken van, hier vrouw Jan, waarin moet dit uitgelegd? Ik moet anders, anders gaan reageren hierop. Ja, blij, want nu heb je veel weer de Bosjebrug tegenwoordig. Dus, uh, <laughs> Boy, ik, ik zeg het je, ik zeg het je. Ja, maar er zit, er zit wel een, een... De hoeveelheid suicide en dat soort, hoe heet het? Um, hoe is zoiets? Uh, dat, dat binnen een relatie mm-hmm. uh, moord is. Het heeft, een, het heeft een hele mooie naam. Maar het is gewoon belachelijk. Ja. We hebben hele hoge cijfers. Maar mensen, ze geven de moed op. Mensen zitten niet meer zitten. Weet je, als je kinderen nu al leert van... Hey, er is altijd een zilverleiding. Zoek die zilverleiding. Zoek oplossingen. En dat zijn creatieve denkers. Als je creatieve denkers hebt, dan gaan ze op een gegeven moment meerdere oplossingen zoeken. In plaats van één. Maar oplossing lukt niet, dus ik geef het op. Terwijl als je creatieve denkers hebt, dan hebben ze meerdere hoe zeg je dat, mogelijkheden. Ze gaan naar mogelijkheden zoeken om maar, oplossingen te vinden. Merk je het in de resultaten van, dus die schoolresultaten van die kinderen wanneer je ja. het op een andere manier aanpakt? Ik heb altijd 100% overgangers. Eh? Geen doorstromers. Geen doorstromers, ik heb overgangers. 100%? 100%. Altijd. Altijd. Iedereen gaat over? Iedereen gaat over. Ja, maar je bent de koning, plak je Nou, No, ik, ik, iedereen gaat over. Omdat ik differentieer in mijn klas. Ik, je hebt, moet gaan, niet alle kinderen leren even snel. Niet alle kinderen kunnen leren met diezelfde hoeveelheid. Ik zelf heb ook een, 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 een kindje met dyslexie bijvoorbeeld. Ja. En we moeten rekening houden in onderwijs dat we... We moeten, we moeten onze manier van aanpak gaan aanpassen aan kinderen. En dan doe je dit één voor één. Je gaat in groepen werken. Je hebt kinderen die snel zijn. Je gaat alle kinderen moeten faciliteren, ook die snelle kinderen. Mm-hmm. Ik heb geen zorgkinderen, ik noem ze geen zorgkinderen. Je hebt kinderen met niveaus. Deze leert sneller, deze leert makkelijker, deze heeft visie nodig, deze heeft dit nodig. Ik zorg ervoor dat ik al mijn kinderen kan faciliteren in de klas. 100 procent? 100 procent. Waarom ben je nog geen president? <laughs> De president geeft geen les, kom maar. Boy. <laughs> Altijd, 100%. Nee, maar je denkt wel oplossend. Ja, toch. En, en ik ben iemand, ik wacht niet tot het laatste moment. Als ik zie van bijvoorbeeld kinderen werken slecht, dan ga ik wachten op ouderbespreking. Ik trek gelijk aan de bel. Want ik kan het niet alleen, ik, werk, ik doe het zo niet zo met mijn ouders. Mm-hmm. Daarom is ouderparticipatie 100% uh, bij mij op de lijst. Ik heb je hulp hoe dat ook nodig. Want als ik het doe in de klas, moet het thuis ook doorgaan. Anders zakt dat kind weer. Heb je dan soms je ouder die niet eens is met jouw met jou manier van werken? Niet dat ze niet eens zijn, maar ouders die geen tijd willen besteden. Of Juist. ze beseffen niet wat het, uh, wat het doet. Ik probeer, ik probeer ze te krijgen. Tenminste voor één gesprek. Alleen dat ik ze kan uitleggen wat zijn de voor- en de nadelen. Als je niet in die kinderen leven bent. Ik, ik snap dat je hebt ouders die, die willen, maar het is dat drie banen. Uh-huh. Hoe is zo iemand, dan wil ik, wil ik dan met de persoon die thuis is met het kind, wil ik dan in gesprek zijn. Iemand moet thuis bezig zijn. Ik kan het niet alleen. Ik ben geen, uh, hoe zeg je dat, magician. Ja, 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 ja. Ik heb iemand nodig die thuis doorgaat. Je hebt net iets aangehaald over dat doorstroom gebeuren. Mm-hmm. Wat is je mening? Dat, je mening. Vraag mijn mening niet. Ja, 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 ja. Je mening. Ik erger me groen aan dat ding. Ik kan me niet, ik weet niet. Ik zie het nut ervan niet in. Ik zie het niet, ik zie het niet, ik zie het niet, ik kan het, ik kan het, ik kan het. Ik ben bang om dingen te zeggen. Oh, ja, maar dat is het, je mening, je hebt het recht om je mening te uiten. Het is geen feit, het is een gevoelige snaar. Ja, maar wel een populaire snaar bakken. Wat is je mening daarover? Kijk, als, als mijn kind, als mijn kind, dan ja. praten over mijn kind. Yes, als mijn yes. kind in een klas zit en de juffrouw zou me zeggen, ze heeft niet zo goed gewerkt hoor, maar ze gaat doorstromen, want kinderen blijven niet zitten. Ik zou naar de leiding stappen om te vragen. Om er nog een jaar te houden. Ja, want je kind denkt ook iets van, hé, hey, maak dat ik één kreeg. Snap ik ga gewoon je? door. Nee, dat, dat kind is dan niet ready voor het volgende schooljaar. En wat, wat doe je? je? Je je belaat die volgende leerkracht met, met een leerling die niet ready is voor het leerjaar. Je stuurt een leerling bijvoorbeeld naar een volgende leerjaar die nog moeite heeft met lezen. Mm-hmm. Een leerling die moeite heeft met rekenen. Heel erg zwak is. Hoe gaan ze het verder doen daar in het volgende school? In Eigenlijk gaat het van kwaad naar erger. Je, je, je hebt het kind niet geholpen. Hè. Je verwacht dan van die leerkracht dat die nu een planning gaat maken om de kinderen die over zijn op te vangen. En dan de kinderen die doorgestroomd zijn om dan de, leer, de, de, hoe zeg je dat, uh, de leervakken, de leerstof aan te passen aan zo'n kind. Je houdt de leerkracht achter. De, de, ze komt eraan niet aan toe, want ze is constant bezig om die ene die achter is gebleven op te trekken. En dan gaat het niet om één leerling, één leerling zou kunnen, maar het gaat erom een hele groep die doorstroomt. No, maar ik ben het er niet mee eens. Ik het staatsexamen, toch? Mm-hmm. Dat is wel uniform. 
Ja. Dus hoe, als je iedereen laat doorstromen, zij voor een kind, want ja, nu ga je doorstromen, ja. een kind kan makkelijk. Er is jaar... geen toets meer, klopt. Ja, maar dat valt elkaar. Is er geen toets meer? Niet toch. Het wordt nu leerjaar, want de zesde klas is leerjaar acht. Die kinderen stromen door naar leerjaar negen. Dus, eerst dus wacht even, Milo... je kan gewoon van de lagere school naar de Milo. Ja, dus zonder... eerste Milo is nu leerjaar negen geworden. En, en, en ik heb begrepen, ik, het, is, het is nog niet zo ver, want het is niet iets van nu. Het is niet iets van, uh, van allang. In leerjaar 10 geloof ik, komt er een test om te kijken hoe of wat. wat. Ik weet het, ik snap het zelf ook niet. Dus ik hou wel. niet van het doorstroom. <laughs> oh, oh, ik hou er echt niet van. Dus vroeger zeiden ze, je moet je toets doen en dan ga je niet verder. Ja. Of Milo examen, mm. dus al die toren vallen weg. Juist. Yes. Ze vinden je houdt kinderen achter je gezin. Maar dat zeg ik, ik pak het aan in die klas nog waar ze achter zijn gebleven. In plaats dat je ze verder stuurt om daar te gaan haken. Je hebt ze niet geholpen, vind ik. Heb je het gevoel dat veel leerlingen eens zijn met het model of een heleboel niet? Leerlingen gaan sowieso eens zijn. Nee, leraren, leraren. Nee, drie kwart van de leerkrachten. Tenminste, tot nu toe, iedereen waarmee ik heb gesproken is er het niet mee eens. Ik heb nog geen leerkracht gezien die zegt van, ah, ze ziet het voordeel aan doorstromen. Ik heb nog geen leerkracht ontmoet die dat zegt. Maar dan waarom is het? Hoe is het, hoe is het, hoe is het geen probleem? Gewoon van de ene op de ja, andere dag? de mensen daarboven hebben gezegd, juist, dit is ons plan, doe jullie het. Er wordt nooit, ge, ge, hoe zeg je dat, er wordt nooit gecommuniceerd. Uh, gecommuniceerd met de leerkrachten, degene die in het veld zijn. Er worden opdrachten gegeven daarboven en we horen het te doen. <coughs> Net als dat ding toch, er is toch een nieuw model gekomen. We hebben boeken gehad uit Nederland. Gimtori. We komen toe een nieuwe methode, zeg, we moeten met een nieuwe methode beginnen. Wat is met die oude methode van vroeger gebeurd? We hebben nieuwe methoden, nieuwe boeken gehad. De eerste, de tweede, de derde. Plus alleen pas boom, materiaal is gestopt. Dus vanaf de vierde tot naar boven zijn we weer met oude model bezig. Wie houdt door voor de gek? Ik ben waar, Waarom zijn we bezig? Van de eerste tot en met de derde klas doen we een nieuwe model, een model uit Nederland. Uh -huh. En van de vierde tot en met de zesde gaan we weer naar oud model. Uit die boeken, jullie toch? Die boeken van vroeger, uh, um, uh, hoe je dat boek niet? Dat staat voor jou. Yeah. En die nieuwe methode van de eerste tot en met de derde is uh, plezier met rekenen en taal met plezier. Heel mooi model hoor. Hele leuke boeken, hele leuke lesjes. Maar ga ermee door. Ze zijn gewoon pas moeilijk gestopt, want er is een nieuwe regering gekomen. Dus die zegt, nee, dat is niet onze model. We gaan daar niet mee door. Dus het is daar gestopt. Pas, boem, poep. Geen materiaal, niks. Dus vanaf de derde dan wordt het, gaan die kinderen naar een nieuw ding. Overstappen naar oud model. Weer een heel ander ding voor de leerkracht daar zo. Want die leerkracht moet nu met oude, oude methoden beginnen. Want we zeggen, er is geen materiaal voor die nieuwe methode om door te gaan. Ja, sorry, ik begon te lachen omdat ik... ik... Het is echt een klootje. Het is verschrikkelijk. Het is een het, het, het is, Ik hoor eigenlijk niet te lachen. Ja. <laughs> maar het is zo belachelijk. Mm -hmm. Dat ik er alleen om kan lachen. Ja, echt waar. Echt maar dus wacht waar. even, wacht, 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 wacht. Ik ga het even in mijn domme mensen manier van denken. <laughs> Jouw domme manier van Dit gaat mijn petje te boven, Isabita. <laughs> dus er is een model. Vanaf mm -hmm. de eerste klas tot en met de derde. Ja. De dat nieuwe, we, we roepen de, de nieuwe, nieuwe methode. methode. Yes. Oh, maar die boeken zijn nooit gekocht voor de vierde klas? Hoe, hoe zit dat? Ik weet niet, het is gewoon gestopt. Men is gewoon gestopt. Oké, okay, maar nu het is het gestopt. Kwam het, er kwamen we trainingen gevallen hoe we die nieuwe methode yeah. moeten aanbieden. Vanaf de eerste tot en met de derde. Dus we hadden ook begonnen met Engels lessen, toch? De derde klas volgt Engels les. Mm. Maar dan wordt er boven de vierde, vijfde, vierde zes. <laughs> Milo, volgen ze weer zes. Ik bedoel, wie houden we hou voor de gek? Nee. Echt? Echt waar. Dus ik, ben, ik, 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 ik zit nu al zeven jaar in het onderwijs. Ik ben al op uh, een paar scholen geweest. Mm. En dan heb je scholen die zeggen, nee hoor, we houden ons gewoon aan die oude methode. Je hebt andere scholen die zeggen, we doen beide. We mm. beginnen met die nieuwe, we gaan naar die oude. Je hebt andere scholen die zeggen, weet je wat, we zien wel wat het wordt er. Men doet, gewoon, men doet gewoon verschillende dingen in het onderwijs tegenwoordig. Het is echt een bakoverwinkel geworden. Ik sta gewoon perplex. Dit is je mening natuurlijk. Mm. Moet je even indekken. Toch? <laughs> <laughs> Engels in de derde en daarna niet meer. Pas op de Mulo weer. Als je Engels doet. Maar wat, het is gewoon van die, aan het ene op de andere dag worden dingen gewoon geïmplementeerd. Klopt. Klop. Als je, kijk, als, je, als je Engels begint in de derde klas, helemaal mooi. Ja, tuurlijk. Want hoe jonger, hoe beter. En je neemt sneller op ook. Maar dan wat about de vierde, vijfde, zesde, daar doen we geen Engels. Why is, derde, why is Engels in de derde klas alleen belangrijk? Ik snap dat stukje niet. Ik snap het niet. Dus je hebt andere scholen die zeggen, weet je wat, nee hoor, wij doen gewoon geen Engels. Maar, ja, sorry hoor, dus die informatie die je me geeft is zo mindboggling dat ik eventjes moet, ik ben een beetje van mijn apropos. Er gaat heel veel mis in het onderwijs. Tegenwoordig, ze willen ook de rapporten wegdoen, toch? 
Ze willen nu overstappen naar uh, het heeft een naam. Het heeft een naam. Voortgangsrapporten. Vroeger kregen we die boekjes. Ja. Heel veel scholen werken nog met die rapportboekjes. Ja. Boekjes, je cijfer klaar. Andere, het, het, het onderwijs wil nu op een systeem overstappen waar we werken met woordwaardering. Leg uit als je Goed, die geven goed. V eh? voor voldoende, M voor matig, O voor onvoldoende. Dus je kan dan een 4 hebben, of een 5 hebben, dan staat er M. Maar je weet niet hoeveel je hebt. Of er staat, uh, je hebt een 10, dan staat er een G. Maar die G staat ook voor een 9 of een 8. Dus jij moet even, oh ik heb of een 8 of een 9 of een 10. Allemaal laat ik ook. Maar en, wie kwam met deze briljante ideetjes? De mensen in het onderwijs. Onze inspecties, onze inspectie. Onze inspectie, onze zijn minister van land, onderwijs. Zijn er ook andere landen die dit systeem hanteren? So, nee, wij Surinamers proberen dingen van het buitenland over te nemen. Alleen hebben we geen vervolgsysteem. We beginnen daarna, maar we maken dat niet af. We stoppen gewoon midden erin. Als er pilotprojecten zijn, dan blijven we met die pilotprojecten doordraaien. Maar we gaan niet door. We hebben geen, hoe zeg je dat? Je begint met iets, een project, maar er is geen follow-up juist. Mm-hmm. Er is geen materiaal om verder door te gaan. Ja. Merk je dat wanneer die kinderen moeten overstappen van het oude systeem naar het nieuwe, naar van het nieuwe, nieuwe systeem, systeem naar het oude, oude systeem, systeem dat, ja. het, dat ze daarmee problemen ja, hebben? Ja, toch wel in het begin oktober wel, ja. Omdat ze dan een bepaalde, ze leren, hoe zeg je dat, uh, uh, roep je dat, bup, bup, bup. ze leren bijvoorbeeld rekenen, mm-hmm. heb je bijvoorbeeld rekenmethodes. Mm-hmm. Zo doe je staardelingen, zo doe je dit. En in een nieuwe methode heb je weer een andere methode, weer een andere manier van berekenen. Dus dan moet je ze weer overbrengen. Ik doe allemaal gewoon hoor. Alleen dat ze weten van je kan het op deze manier, je kan het op deze manier, je kan het op deze manier. Dat hebben ze alle drie manieren geleerd. In plaats van je moet deze twee eerst kennen, oké, okay, deze twee mag je nu vergeten, we gaan nu naar deze. Dat is mindfucker gewoon. Dat is precies mijn punt. Je brengt die kinderen helemaal in de war. Ze brengen die kinderen helemaal in de war. Hetzelfde ook met koortschrijven en blokschrijven. Kleuterklas tot en met de eer, nee, tot de kleuterklas, kleuter B, mogen die kinderen blokschrijven doen. Dus voor hoofdletters? Blokletters, toch? Blokletters blok schrijven, blok ja. Ja, ja, ja. Vanaf de eerste of tweede klas, dan gaan ze over naar kort. Met die krulletjes. Yes. Ay, karamba, als je die kinderen hun handschriften zit, <laughs> die overstap die die kinderen... Waarom? Als ze zich comfortabel voelen in die blokletters, waarom moeten ze overstappen naar kort? Als ze zich of- comfortabel voelen in kort, waarom? Ik, ik, ik snap het niet. Ja, ik, want als je mee handschrift zit, is het triest hoor. Ik, ik, dus ik is moet brillen. Schuld? Ik moet brillen. <laughs> en ik heb laatste oogoperatie gedaan, want ik heb zo'n vergroening op mijn ogen. Het komt allemaal door die handschriften. Ik forceer mijn ogen. Die handschriften van mijn kinderen. Als niet allemaal artsen worden, weet ik het ook niet meer. <laughs> Ze erger dan artsen. <laughs> nee, die handschriften zijn mee gewoon. Sommige wanneer ik, wanneer ik blaadjes moet corrigeren. Ik zie drie, drie of vier van mijn leerlingen. We hebben die poding 1, 2, 3, 4 helemaal aan de andere kant. <laughs> want die gaan we als laatste corrigeren en dan beginnen we met de rest. Maar en dan handschrift... wij door moeten natuurlijk. Oh ja, want handschrift is een van de grootste problemen. De handschriften van de kinderen. Mm-hmm. Wanneer je zo in de klas bent, wat zijn... geef me een goed voorbeeld van wat je doet om die creatieve kant te implementeren in het... Uh, bijvoorbeeld geschiedenis. Okay. Kinderen leren een geschiedenisles. Mm-hmm. Ik behandel het eerst. We gaan het lezen, die les. We lezen de boeken, maar dat is die oude boeken van vroeger. We lezen de les. Dan ga ik ze daarna Tori Fassi vertellen. Ik ga video. Oh, handiger dat ik, waar ik ben op de kangaroo school, mm-hmm. het handige was helemaal digitaal. Okay. Ik heb zo'n digibord. Ik kan makkelijk informatie voor zoeken op het bord. Dus ik ga, ik tik het en ik vind het voor ze. En dan leg ik ze uit. Ik vertel ze hoe het vroeger was. Alleen dat ze het makkelijker onthouden. Dan. Uh, en voordat je een repetitie maakt, heb je zeker drie of vier keer die les. Mm-hmm. Voordat ze die toets gaan maken, die, die, die repetitie van die les. Dan is er ergens in een van die drie lesjes waar ik een creatief gedeelte zet. Waar we bijvoorbeeld rollenspel gaan doen. Jij bent vandaag Columbus, jij, jullie zijn die slaven, jullie zijn dit. Dan gaan we dat interpreteren in de klas. Dus dat je Columbus die slaven gewoon slaan in de klas? Nee, come on. Maar dus, uh, om een idee te geven, toch? Je doet het, dan hebben we die boot. Uh, of uh, we gaan een werkstuk maken, we gaan die bootjes maken. De, de Santa Maria, de, die drie boten, toch? Uh, of we gaan uh, uh, een tekening maken erover. Of we gaan een liedje leren erover. Alleen dat ze het makkelijker onthouden. Hetzelfde ook bij adreskunde. Adreskunde, dan gaan we daar buiten. Of natuuronderwijs, we hebben het over planten, plantenrijk, sorterende planten. We gaan naar buiten, we gaan bloemen plukken, we gaan zik, buurman bong. Poer om mijn plantjes naar blaadjes. Buurman, sorry hoor, ik kan me... Ja hoor, ja, ga, ga, ga. Ik breng ze, ze gaan bladeren plukken, ze gaan in de klas die nerven zoeken. We hadden laatst, um, hadden we natuuronderwijs, um, sorterende plantenrijk. Uh-huh. En toen mochten ze een werkstuk in elkaar zetten. Als je die werkstukken zag, prachtig om te zien. 
pampoenplanten, komkommer, soepropo. En ze leren het, want ze gaan leren hoe ze kijken naar die bladeren. Net nervige bladeren, parallel nervige bladeren. Eén zaad lobbig, twee zaad lobbig. Ze zien het, ze voelen het. Voordat je denkt, ze het onthouden. Repetitie, tien. Zo, zo tien. Ja, want ze hebben het ook al gezien natuurlijk. Ja, toch. Ze, ont- ze, ze, ze voelen het, ze zien het, ze ruiken het. Ze, ze onthouden het, ze registreren het. Voordat je denkt, tien. Zo, zo tien. En dan denk je, hm, die vrouw zegt de leerlingen voor. Ik kan uit mijn klas gaan. Ga die even geven mijn klas. Tien. Ze werken heel goed. Mijn leerlingen werken heel goed. Wauw. Mm-hmm. We hebben een les van je gekregen. <laughs> nee, ik, uh, ze zeggen eigen last ding, maar ik ben wel trots op mezelf. No, ik, ja, ik ben wel trots op mezelf. Ik ben, ik, trots ik op ben mezelf. zelf aan het glunderen hier. Zo ja, van hoe, ik ben trots op mezelf. Ik ga eerlijk zeggen, ik geniet ervan ook hoe je erover praat. Ik voel mm-hmm. heel veel passie. En ik denk dat wanneer je iets doet, passie is het meest... Be- Soms zie je mensen, ja, waarom lukt het me nooit? En waarom, waarom Voorbereiding. Het? Ja, maar ook... Als je niet met passie iets doet, mm-hmm. dan zit je niet de juiste energie erin. Klopt. Dan en ga je ook niet het juiste eruit halen. We en moeten, je zit echt met passie erin. We moeten behalve passie moet je ook veel, je moet ook veel doen aan zelfstudie. Okay. Veel gaan onderzoeken op het net. Er is tegenwoordig zoveel te vinden. Er was in anno 2023, alles is, alles is te vinden op het net. Wat, wat heb jij gedaan om hier te komen? Wat, 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 dus als tip toch voor mm-hmm. andere leraren, je mm-hmm. zegt zelfstudie. En stel je voor iemand heeft geen digitaal bord, wat, 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 wat zou je dan... Uh... Ik moet ook eerst zitten hoor. Ja, ja. Het moet ook echt eerst zitten, want net als je zegt, als je, geen, je hebt geen, geen toegang tot het internet, mm-hmm. dan wat ga je doen? Gewoon zitten. Ga daar denken, ga met restmateriaal werken, ga met nat- natuurmateriaal werken. Ik werk niet, maar ik koop geen spullen. Ik werk met restmateriaal. We gaan met takken en bladeren werken, met doppen en kralen, met stenen, met schelpen. Er is, er is zoveel daarbuiten waarmee je kan, kan leren. Je hebt niet specifiek de klas in je boeken nodig. Ga naar buiten met je kinderen. Ik vind het heerlijk om naar buiten te gaan. Zodra mijn klas wordt buiten. Hé, hey, fishy ready. Je maar, vrouw, wacht, ik zeg tegen ze, we gaan buiten, we gaan, we gaan buiten, we gaan lezen. Maar we kunnen ook een keer naar buiten doen. Toch? Ik zeg, nee, jullie moeten aan tafel zitten. Je vrouw, we kunnen onze tafel ook brengen. Je ziet ze willen naar buiten. Die kinderen willen niet in die klas zitten. Maar stiekem had je ook moeite met in de klas zitten. Oh, geloof me. <laughs> geloof me. Je trekt ook uit eigen ervaring. Ik weet hoe het was vroeger. Oh, oh. Ik wilde dat niet voor mijn kinderen. En ik denk aan één kant, ik heb ook twee kinderen. Ik denk, mm. wat ik voor ze wil, geef ik aan mijn ouders. Weet je, wat ik als ouder verwacht op scho- yeah. van de school, geef ik aan mijn ouders. Mijn ouders zijn niet ontevreden, denk ik hoor. <laughs> <laughs> denk ik. Ja, nee, maar kijk, voor, voor mij was het, ik ben een beetje een hyperkindje geweest. Dus het was verschrikkelijk uh, moeilijk. Ja. Yeah. Om rust, van haar zit rustig, jongen. Je, je bent een kind, je wil spelen, je wil bezig zijn. Nou, ze moeten niet opstaan. Ik heb, ik heb, ik en je moet structuur in je klas hebben. Okay, ik, s morgens, ik zei het toch, s morgens komen ze naar binnen, ze groeten. Mm-hmm. Hun mentale check-up check ik, we doen een energizer. We gaan bezig zijn, we dansen, we bewegen in de klas. Wat, wat is je energizer? Leg, we hebben verschillende dingen. Ik dans bijvoorbeeld met ze s morgens. Op een digibord, we zetten muziek op de tv, dan gaan we dansen. Okay. We hebben um, um, yoga oefeningetjes, we hebben um, uh, uh, stretch warming up oefeningen. Dan gaan we daarna zitten. Ik heb altijd weer ook in mijn klas. Ik maak weer ook aan. Die eer, voor mij geluk, ik ben in de klas met de eerco. Mijn eerco gaat aan. De kinderen gaan tot rust. We komen allemaal tot rust. Ademhalingsoefeningen, kom tot rust. Want iedereen maakt de ogen, de handen open. We zeggen, wat willen we voor de dag bereiken? Daarna ga ik op het bord. Ik schrijf ze, we gaan dit doen voor taal. Dit gaan we doen voor rekenen. Dit gaan we doen voor geschiedenis. Dit, dan weten ze, dit is wat ik aan het einde van de dag moet hebben voor je vrouw. Dit is onze doel. Onze, wat we allemaal moeten hebben, eind van de dag. Oké, okay. dan beginnen we met lessen. Maar ik heb kinderen, net als ze mogen, ze kunnen niet rustig zitten, maar ze staan niet op. Ze zitten. Sommigen hebben dat ze hurken op hun stoel, andere knielen op hun stoel. Ze mogen zo langs op hun plaats blijven en werken voor mij. Ze hoeven niet te zitten als soldaten. Een beetje denk je, oh, ja, vroeger moest nee. je als soldaat zitten. Ik kan het ook niet, want ook mijn voeten soms op die stoel. Wanneer ik als leerkracht hoor, wanneer mijn school komt, dan zak aan mijn voeten snel. Dan je dacht, oh, jezus, je vroeger, je kan niet zo zitten. Maar geloof me, je kan in de klas komen, drie keer gaan mijn kinderen hun voeten op de, op de stoel. Allemaal, je moet je comfortabel voelen in de klas. Nou, dan gaan ze werken. Ik, ik leg de lessen uit en dan mogen ze zelf kiezen. Ze hebben taal al begrepen, ze hebben rekenen, maar dan mogen ze zelf kiezen. Oké, okay, ik doe nu rekenen. Eentje, uh, je hebt een groepje die rekenen wil doen, een groepje die taal wil doen. En na de pauze, dan gaan we samen corrigeren. Einde van de dag is iedereen klaar, want iedereen heeft alles gemaakt. Je moet je zo comfortabel mogelijk voelen in de klas. Eén als je kan kinderen, want we zeggen zorgkinderen, kinderen die niet mee kunnen, kinderen die niet kunnen lezen, kinderen, maar ook 
Kinderen met energie zijn probleem, probleem yeah. kinderen. Yeah. Je moet een manier zoeken om ze bij te houden. Mijn energieke kinderen bijvoorbeeld zijn mijn, zijn mijn boodschappers. Zij mogen register wegbrengen en gaan halen. Zodra je dat, wie gaat die remote halen? Voor ze denk je drie, drie kwart lang uit de klas. Kom je terug, iedereen terug. Allemaal weer terug, vandaag mag jij gaan. Ze willen allemaal iets doen. Ik, ik kan in mijn klas gaan, mijn klas is ready, steady to go. Want ze maken de gordijnen open, ze, ze vegen de tafels af, ze regelen de rijen. Ze, zijn, ze willen constant bezig zijn. Je moet, uh, hoe zeg je dat, um, uh, um, um, je moet dingetjes hebben om die kinderen bezig te houden. Je triggert ze eigenlijk. Je triggert ze juist. Kinderen die energiek zijn, zijn vaak stil klaar met hun werk. Omdat ze, ze, je hebt werk ready voor ze wanneer ze klaar zijn. Kinderen die snel klaar zijn bijvoorbeeld mogen in de leeshoek. Iemand die snel klaar is, mag een andere leerling helpen. Dat mag in mijn klas. Je mag elkaar helpen. Want kinderen begrijpen elkaar vaak veel beter dan wat wij uitleggen. Weet je, ik heb bijvoorbeeld op school gehad dat ik, uh, je vrouw legt maar eens uit. Ik begreep geen moeder dat je vrouw me zegt, ik heb je vrouw voor Frans te praat. Een leerling komt naast me zitten, ze legt me uit. Vroeger heb ik dat begrepen. Dus in de klas ben je mee, mag het. Dus wat doen ze? Juf, ik ben klaar. Mag ik uh, die gaan helpen? Want ze weten, die is zwak. Mag ik hem gaan helpen? Ik zeg, ga nou. Dan pak de stoel, ze gaat daar en ze werken. En ze zegt niet voor, ze, legt, uh, ze leggen elkaar uit. Weet je, voor zeggen dat je ze niet geholpen. Ze leggen elkaar uit. Voordat je denkt, half één is iedereen klaar met de werk. Alle werk is gedaan voor de dag. Ik ben zo blij dat Sandrina mee voor zijn. Ja, Sandrina, ze is echt leuk. Sandrina vindt het altijd blij van mij, ze blijft me altijd poweren. Jij een mooie manier van les geven. Ik vind het altijd leuk dat ze me powert. Het is ik, altijd leuk. Ik moet vaak luisteren en nadenken voor de volgende vraag. Maar ik luister met zoveel plezier naar je. <laughs> dat wanneer je mij naar buiten gesproken ik moet ik shit. Wat moet ik er weer vragen? <laughs> nee. Dit is geweldig. Ja. Ik ben. Ik denk echt dat je. Hoe moet ik het zeggen? Bijna wil ik dit filmen, zodat mensen kunnen zien wat de... Want ik denk, ik denk als kind, mm -hmm. zou ik ook met plezier naar school gaan de volgende yeah. dag. Ik heb, want uh, ik heb een heleboel vakken laten vallen vroeger, gewoon uit puur uit een hekel voor een bepaalde yeah, leraar. Dat was ook wederzijds, die leraar had ook yeah. een hekel aan mij. Maar... Die leraar hebben geen hekel aan kinderen, dat <laughs> is niet waar. Nou, ik denk, je ook niet voor die leraren. Ik, 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 denk, ik denk sommigen wel echt een hekel aan me hebben. <laughs> uh, ik kan niet praten, ik kan, niet zeggen, ik kan dat niet zeggen. <laughs> nee, maar ik denk, wanneer je met plezier gaat naar school, dan... Mm -hmm. dan je weet toch, en ik zie dat je wel een band hebt met je kinderen. Ja. Dus ze doen ook met plezier, willen ze jou, um, hoe moet ik het zeggen? Zien. Zo, ja, niet alleen zien, maar ze, wil, ze willen ook graag dat je trots op ze bent. Klopt. Juist. Dat krijg ik heel veel. Ja, toch? Wat heb ik bijvoorbeeld ook als ik in de klas ben, ik hoef even zo te zitten. Je hoort ze, ah, juf lukt het? Moet ik drinken voor je gaan halen? Mijn kinderen maken zich zorgen om me. Als ik, ik, ik heb bijvoorbeeld een oogoperatie gedaan. Yeah. Ik had constant uh, communicatie met mijn leerlingen. Twee jaar geleden had ik mijn haar helemaal kaal geschoren. Eh? Gewoon fuga. <laughs> Pier en puro. Ik heb toen al mijn ouders gehad. Het was een vakantie. Ik heb mijn ouders gehad. Mag ik die kinderen online zien? Ja hoor. Ik ben naar Google Meet gegaan. Ik heb mijn camera uit. En toen zei ik tegen ze van... Uh, ik wil jullie wat wijzen voordat de school begint volgende week. Je vrouw, hoe was het? Hoe is die vakantie? Ik zeg goed, goed. Ik wil je wat wijzen. Ik mag mijn camera aan. Als je ze hoorde... Ah! Allemaal op de achtergrond zo gillen, want je vrouw in de piri. Ik heb die communicatie met mijn kinderen. Ik, ik ben niet alleen in hun leven op school, maar ook na school. Maar wat, maar, dus je hebt ook al geschoven, wat, wat is dat? Je creatieve kant. <laughs> Bevoegd. Was aan moe. Was aan moe. Helemaal weggeschoren, alles weggeschoren. Maar het gaat erom, ik betrek ze, ik heb ze erbij betrokken. Ja, ja. Kinderen vinden het leuk om gehoord te zijn. Kinderen vinden het leuk als ze het gevoel hebben van, hé, hey, wat ik denk... Of wat ik zeg telt mee. Het is ook een van de affirmatie. Mijn stem telt mee, zeggen ze. Wat ze zeggen telt mee. Als ik hem bijvoorbeeld een, een rekenen uitleg. En we gaan corrigeren. En een leerling, mogen ze me corrigeren? Van juf, dat antwoord daar is niet goed. Dan zeg ik ze, waarom? Leg me uit. Ik wil weten waarom jij of zij denkt dat het fout is. Want misschien hebben ze gelijk. Ik, ik ben mens, ik kan ook fouten maken. Dus je staat wel open voor Ze mogen me corrigeren. Ik heb bijvoorbeeld leeslessen. We gaan lezen. Ik lees de les voor. Ik maak met opzet fouten. Oh ja. Dan blijven ze alert toch? Ik zeg tegen ze, ik ga fouten, maar ik ga kijken hoe je me gaat corrigeren. Als je ze meelezen, want ze willen je vrouw pakken op een fout. Ze lezen allemaal mee. Allemaal je aandacht heb je. Allemaal. Het is verschrikkelijk slim eigenlijk. Ja, want ja, die kinderen hebben iets van ai, ai, ai. Juist, want dat je zegt toch, ze willen die approval hebben. Ze mm -hmm. willen je vrouw trots maken. Dus ze gaan, ze gaan op een gegeven moment, hun aandacht dat gaat, gaat daar zijn. Je gaat hun aandacht hebben. Je gaat ze mee kunnen trekken omdat ze gefocust zijn. Ze willen je vrouw pakken. Dus ze gaan extra elk woordje mee lezen van, juf, juf, nee, dat is fout, juf. Ze staan ready om het te corrigeren. En toen gaan ze ook trots vertellen. Ik heb dus doen ze dat ook, die ouders zeggen maar ja, want op een gegeven moment, wanneer ze maar die ouders, nee, die ouders, die moeders zijn maar laatst. Je moet dit zo leren. Nee, je vrouw heeft gezegd, ik moet het zo leren. En wat je vrouw zegt is wet, hè. 
Je kan als ouders zeggen wat je wil. Als ik heb gezegd het is zo, gaat hij het zo voor je doen. En dan zeg ik die ouders, als je twijfelt, stuur me even een app. Dan kan ik ze even uitleggen van nee, dat heb ik niet gezegd, zo hoort het. Of, want anders hadden ze voetbalstuk, je vrouw heeft gezegd, ik moet ja, het zo doen. Dat wordt een stopwoord, je vrouw heeft gezegd. Ja, je vrouw heeft gezegd. Misbruik. Egewijs, egewijs <laughs> bij kinderen staat hoog, ja, klopt. Klop. Het is geen geheim dat veel collega's van je nu het land uitgaan. Mm-hmm. Heb jij daar dan ook gedacht? Mm-hmm. <laughs> want het mag niet van mij, hoor. Mijn vast aan mij. Ja, ik moet aan het toe. En ja, niet aan ja. wat ik wil. Ja. Ik kom niet in Suriname, kom ik niet uit. Ik, ik wil niet weg hoor, ik ga niet voor jou, ik hou van mijn land. Geloof ik best. Maar als ik zei, ik ben Suriname, ik heb niks om te ik Suriname ben, alleen mijn paspoort. Ik heb geen, er zijn geen mogelijkheden voor mij om aan een huisje te komen. Ik ben straks 40 jaar. Mm-hmm. Dus mijn mogelijkheden, mijn mogelijkheden. Dat maakt niet uit. Mijn opties, mijn opties. Je mag geen fouten maken. Nee, ik ben letra, ik mag geen fouten maken, ik dacht gek. Mijn opties worden steeds kleiner en kleiner en kleiner. En als ik eraan denk, wil ik emotioneel worden, dus ik probeer er niet aan te denken. Maar het is niet de bedoeling dat ik mijn hele leven lang huur ga betalen. Ik wil dat niet. Ik wil dat niet voor mijn kinderen. Ik, als ik vandaag of morgen dood ga, wil ik iets voor mijn kinderen achterlaten. Maar vandaag, als ik nu doodval, hebben mijn kinderen niets. Nou, ze hebben een super basis van je gekregen. Dus dat is ook een nee, geweldige investering. Maar daar gaan ze, ze kunnen niet onder die basis gaan wonen. <laughs> ja, alleen gaan, gaan ze nat worden. Sorry, ik probeer een beetje positief te praten. <laughs> Nee, we praten over de goede en ook over de slechte kant, heb je gezegd. Ook over de slechte kant. Dat is, dat is het minder. Dat is het minder. Het, betaalt. het is niet geweldig betaald. Ja, want ik heb begrepen dus dat volgens mij Bonaire is half Suriname geworden. Ja. En een paar anderen zijn zelf... En ik ben benaderd geworden door, door mensen dus dat uit het buitenland. Het. Ik zou je ook petten. Ik ben benaderd geworden door mensen uit het buitenland. Alleen de enige reden waarom ik nog geen jaar heb gezegd, omdat ik mijn kinderen niet mee kan nemen. Men wil dat ik alleen ga en dan mijn kinderen later laat halen. Ik wil dat niet. Als ik ga, moet ik gelijk met mijn kinderen weg. Dus als die optie er was, dan ben je weg? Mm-hmm. Want in Nederland, volgens mij was dat voor de zorgsector. Dus even een andere sector mm-hmm. natuurlijk. Hebben ze het nu zo ver dat uh, huisvesting wordt geregeld. Ja. En je hebt je werk. Snap je? Dus, en dan, ze zou je dan niet zeggen, iets dat doen. Dat je hoort, je krijgt een woning en een salaris daar. Dus dat ga je niet zeggen. We hebben dat hier in Suriname niet. Ik, in Suriname is... Helemaal uitgeplunderd. Mm-hmm. En ik, aan één kant snap ik het ook. Want mensen, je kan een kale kip niet, je kan een kale kip niet plukken. Nee, maar wij staan naartoe als volk. Dat is een andere toren. Eh, maar aan de andere kant zeg ik ook... Men werkt met memes en feces. Want waarom lukt het de een om twee, drie huizen aan te schaffen? Maar ik als kleine man kan niet eens een halve huis aanschaffen. Het is heel simpel. Corruptie. Precies, het staat heel hoog hier. En ik, ik, ik bijvoorbeeld kan er niks aan doen. Ik ga het niet kunnen veranderen. Ik kan het misschien veranderen, maar dat doe ik dan via de schoolbanken. Door een voortgang dat ik oprechte uh, burgers probeer op te bouwen. Mm-hmm. En daarom hoop ik ook dat als mijn kinderen overgaan, dat de leerkrachten die dan verder dan mee zijn of boven mee zijn, dat ze het door blijven uh, stimuleren en door blijven opbouwen met die kinderen. Want het is dat ik bezig ben en dan wordt het daar aan de kant gelaten. Dus dat is mijn enige hoop. Dat de volgende collega's het door blijven oppakken, het creatieve, het blijven stimuleren van... Out of the box denking. Thinking. Denking. Denking. <laughs> denking. Je vrouw heeft een foutje gemaakt. <laughs> ik, was ge- ik was gefocust. Nee, nee, nee. Ik was gefocust. Ik was gefocust. Ik was Yes, ik heb mijn opzet daarvoor gehad. Wat was opzet? Wat was yeah. bewust? Je zuster. <laughs> Wat was opzet om te kijken als je focust? <laughs> Met één af focus helemaal. Zuiver. Nee, ik was eigenlijk, dus terwijl je sprak, dacht ik, Sandy, deze juf mag gewoon niet weg. Ik wenste dat de mensen daarboven ook zo dachten. Van, hé, hey, we moeten deze behouden onderwijs. Maar de leerkrachten hier zijn niet gewaardeerd. En ik ben zeker dat ik niet de enige ben die zo denkt. Ik ben zeker dat er veel meer leerkrachten zijn die creatief daarbuiten zijn. Die creatief ja. met hun kinderen bezig zijn. Die alle liefde in hun werk stoppen. Maar omdat men alle leerkrachten onder één kam scheert, zie je ons niet. Ik, heb bijvoorbeeld, ik ben bevoorrecht in de zin van, ik heb mensen die me pushen om in de media te komen. Maar drie kwart van de leerkrachten komen niet in de media. Je ziet alleen het negatieve. Die, heeft, die leerkracht heeft die geschoold, die heeft tilballen gezet aan rug, die heeft dit gedaan, die heeft dat gedaan. Maar je hoort de positieve dingen niet. Maar tilballen aan haar rug. Ik had... <laughs> dat is een voorbeeld. Ja, nee, maar het kan toch ook zijn dat je per ongeluk langs die persoon loopt en je bats met die persoon. Maar dan moet je wel behoorlijk raar lopen met <laughs> tilballen dat daar <laughs> Dat ik ken die, die boy no. vanaf hij zo klein is. Ja, wie? Uh, uh, Matai. Yeah, yeah, yeah. nee. Het is een hyperintelligente jongen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik ken zijn vader. Ze ja, zijn bij ze allemaal, ik. ja, klopt. Ja, het is een hyperintelligente jongen. En ik vind het jammer dat 
alles is gegaan zo het is gegaan. Mm-hmm. Het, is hele, het is helemaal... Yeah. Het is gegaan waar het niet hoefde te gaan. Precies. En ja. uh, ik denk dat je hebt altijd drie kanten van een verhaal. Mm-hmm. Drie? Ja. Yeah. Maar je kan jouw kant op het derde. En de waarheid. Ja, inderdaad. En, en, en dat ligt ertussen. Helemaal. Ben Weet ik je, met want, je eens. Uh, als ik kijk naar Matai, het is een jongen met een goed hart. Mm-hmm. Maar dan als ik kijk dat hij tijdens een interview zonder zich te excuseren dan gewoon een telefoon opneemt. En ik wist dat Matai had je een kabak gegeven. <laughs> Want dat doe je niet. Snap je? Dus, maar ja, het kan ook te maken maar hebben met ik, de situatie. Gaat iedereen anders mee om? Als ik hem als leerkracht observeer, dan heb ik het idee dat hij behoorlijk hoogbegaafd is. Hij is hyperintelligent. En hoogbegaafde mensen ja. hebben, hebben dat arrogant karakter. Dat ze gewoon een telefoon inderdaad gewoon oppakken. Zonder erbij neer. En ze doen het niet omdat ze willen beledigen. Yes. Ze staan er gewoon niet bij stil. Ja. Dus ik, ja, ik zou me die kwalen genomen hebben daarover. Omdat ik het dan tussen al door heb van zo zit hij eenmaal in elkaar. De reden waarom hij nog niet is geweest is, hij was, ja, toen ik pas begon, ik mm-hmm. scheld wel eens veel. Dus hij mocht nog niet omdat hij nog niet boven de 18 is. Anders was hij al lang in mijn ja, programma. Ja. Ja. Hey Lut. 90% van de mensen onder de tafel. Nee, niet hey Lut. Ja, ik wil het je zeggen. Ja, ik wil het je bedoel, ja, maar, maar je woord kun je zien. Ja. Hey Lut, 90% van de mensen onder de ja, tafel. Ja, Op basis ja. van... Zijn begaafdheid, zijn hoe begaafdheid. Zeg maar, hij is gewoon wel educated. Mm-hmm. Als het komt op qua natuur, milieu... Ja. Alle soort goed bespraak. Ja, ja, goed bespraak. Ik heb meegemaakt. De jongen iets moet presenteren. Ik kom onvoorbereid. Neem, dat, neem die informatie. En vanuit zijn telefoon begint hij al. Ja. Hij, hij kan het. Mm-hmm. Het lastige is dat vaak deze mensen niet zo goed in contact zijn met emotie. Ja. Dus. En ja. Smart people sound like crazy people to dumb ja. people. Dus zijn handelingen gaan niet altijd worden geapprecieerd. Klopt. Als ik zijn leraar was. Had ik wel een stoel gepakt. En ja, ik, ik zou dat, dat gedrag daar zou ik wel niet accepteren. Dus dat zeker. Dus, dus aan de dat andere zou kant. Ik niet accepteren, klopt. <laughs> dat gezegd hebben de, als ik die leraar was, ja. ik ben nakken was toen het op een. Nee, nee. Maar ik zou het niet accepteren. Dat, ik dat, was al lang in de klas gelopen. Nogmaals, ik ben die abani. Me be prita wa faya in de klas. Ja, nee. Ik laat, hier, ik laat leerlingen maar niet zo ver krijgen. Precies. Maar dus de rest laat ik in het midden. Ik bedoel, ik was er niet bij. Yes. En ik heb die teelbal niet gevoeld op mijn rug. <laughs> dus. Uh, maar dat wil dat ik van hem hou. En als ik iets niet met hem eens ben, dan moet ik hem ook goed kunnen zeggen. Yes. En aan de andere kant snap ik zijn handelingen ook. Yeah. Dus ik heb precies niks gezegd. En dat, en dat, en dat, en dat, en dat leer ik mijn leerlingen in de klas ook. Weet yeah. je, als je het niet eens met me bent, mag je me zeggen. Mijn leerlingen mogen me zeggen. So, je, ik ben het er niet eens mee. We hebben nog maar vijf minuten. Zo snel. Sorry. Zang, no man. <laughs> Zang, is nee. te snel. Ik word, ik word net gewonkel. <laughs> gewonkel? <laughs> ik kijk, als je oplet... <laughs> Nee. Ik kijk als je oplet, ik kijk als je oplet. Gewonken. <laughs> ik word gewonken om te stapen. <laughs> Heb je nog een nee. boodschap voor de mensen? Um, give teachers a break. Geef ons... Geef ons die rust. Gun ons. Gun ons dat verhaal. Uh, besef hoeveel... Tijd, hoeveel liefde, hoeveel aandacht in ons vak gaat. We doen het om, niet omdat we moeten, maar omdat we het kunnen. Want jullie gaan het niet kunnen. Ik, 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 ik stel mijn klas altijd open. Als iemand me zou appen, Jen, ik wil lesgeven een dagje. Ik wil zien wat het is. Kom. Ik, ik, ik verwelkom met open armen. Kom één dag maar. Eén dag maar hoef je les te komen geven. Je verandert gelijk van gedachten. Het is geen makkie om les te geven. Je hebt... 24 tot 30 plus kinderen met verschillende karakters in je klas. Eén kind, je wil naar een stoel roepen. Ik denk aan 30 kinderen. Je zal ze schoppen. Als je het geduld niet hebt voor het nee. werk. Als je het geduld niet hebt voor het werk. Dus uh, give us a break. Give teachers a break. Waardeer ons of apprecieer ons. Um, probeer om jezelf in onze schoenen te plaatsen. We zeggen dat we het ook allemaal, we zijn ook mensen, we, zijn, we hebben ook het recht om fouten te maken. We hebben het ook moeilijk, we frustreren ook. <coughs> we hebben ook onze bagages. We're people just like you. We zijn, enige het verschil is dat wij vangen je, je kinderen op wanneer jij er niet bent. Dat is het enige woord dat ik uh, aan ouders mee kan geven. Ja, maar dat maar in in niet geraakt. Ah <laughs> ja, in in niet. Dat maar in in niet heb je me geraakt. Je hebt gelijk, want ik zou het ook niet kunnen. Mm. 
Als ik twee kinderen voor de deur heb, te veel lawaai maken, wil ik al een steen op hun hoofd gooien, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ik praat zo, maar ik meen het niet. Ja, ja, ja. Want eigenlijk is er een steen op iemands hoofd gegooid, dan vinden ze Dave. dat ik het <laughs> Is Dave. <laughs> ik ging misschien niet nee. toevallig langs. Nee, 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 maar alle respect. Thank you. Alle respect voor wat je doet. Ik ben super blij dat je bent gekomen. Thank you. Ik ook. Ik was ook niet wat ik, wat ik moest verwachten hoor. Maar uh, ik ben ook blij dat Sandrine ja, mee is. Sandrine heeft me gewonken even. toch? Ja, ze is als gewonken. Ze heeft me gewonken dat je bij me moest komen. <laughs> <laughs> ik ben echt, 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 echt I'm blij. Happy. Ga alsjeblieft door. Blijf in Suriname. Hou jullie maar hier. Blijf hier, blijf hier. Hoe staat wel GoFund me? Hé. Denk out of the box. Yes. Hij gaat de oplossing komen. Hij gaat een go van me. Gaat, uh, gaat, nee, geen go van me. <laughs> Waarom? Maar dan moeten we een go van me voor iedereen gaan doen. Ja, je is Nee, als je de eerste bent, dan hebben ze je wel gevonden. Nee, hij gaat, de optie, <laughs> hij gaat sowieso een optie komen, maar ik zou, blijven, ik zou, ik zou het op prijs stellen als ik uh, die tegemoetkoming kan krijgen. Niet tegemoetkoming in de zin van geld, maar als er op, deuren open kunnen gaan waar mensen van komen, we hebben opties voor je. Oké, okay, we moeten afsluiten, maar ik heb misschien een kleine tip. Mm-hmm. Door out of the box te denken, benader als groep iemand die jullie wil helpen om het plan op te zetten. Mm-hmm. Zodat de regering daarvoor niet hoeft na te denken. Ja. Maar dat het wel alle oplossingen, alle... alle, alle... Zoals dat van een project bedoel je, een leerkrachtenproject. Yes. Check alles, dat ze niet zeggen van nee, maar nee, daaraan hebben we ook gedacht. En daaraan ja. hebben we ook gedacht. En daaraan hebben we ook gedacht. Mm-hmm. Waardoor dat misschien kan gaan naar iets als de IDB. Yes. Um, en dan kunnen jullie misschien dat realiseren, want we zijn het dunst bevolkte land ter wereld. Mm-hmm. Dus jullie kunnen makkelijk een bronsberg letterlijk gratis Klap. krijgen om daar dat te bouwen. Dat bronsberg je een Nee, dat is een <laughs> voorbeeld. Je weet, ik praat altijd extreem. Als ik iemand zeg, ga een steen op je hoofd gooien, dan bedoel ik het ook niet zo. Nee. Alleen sommige mensen. Maar dan gebruik ik eentje dichterbij als voorbeeld. Nou, zo vaar uit, de man op het bronsberg. <laughs> maar je snapt wat ik wil. Maar ja. denk out of the box. Dus kom... Mm. Met oplossingen. Mm-hmm. En gelukkig zijn jullie capabel. Jullie zijn de leraren. Helemaal. Misschien hebben jullie iemand die werkt in planning op school of weet ik veel. Die zo'n plan kan neerzetten. Mm-hmm. Ga daarmee naar een instantie. En als de regering het niet wil doen, ga naar, een andere, ga naar instanties die jullie eventueel kunnen helpen. Het zou zijn WHF of weet ik veel, Conservation International. Maakt niet uit. Ja, dus toen wij hebben beginnen die, die schroeven in, die willen hoofd yeah. te draaien. Dus dat is de bedoeling. You. I hear you. Mm-hmm. Snap je? Want er zijn meerdere wegen naar Rome. Yes. En die weg die jullie nu belopen. Lukt a, 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 ons niet. Een passie Ja. Want Helemaal. het is Lanti kant. Helemaal waar. Maar zijn instanties die tien keer meer geld hebben mm-hmm. dan Lanti. En zij helpen internationaal ook. Ja. Yeah. En dus probeer dat pad nu te bewandelen. Om zo jullie doel toch te bereiken. Mm-hmm. Zodat je hier blijft wonen. En dat jullie door blijven werken aan de basis van I onze kinderen. You. I hear you. Juist? Yes. En jullie hebben de mensen in huis. Dankjewel. Je bent geweldig stil. <laughs> Thank you for coming. Yes. Mensen, tot de volgende keer. Hi, ik hoop dat jullie hebben genoten van de podcast. En als het echt zo is geweest, ga alsjeblieft online. Ga op YouTube. Share, like, subscribe die Tori op Facebook. We zijn ook op Anchor FM, Spotify. We kunnen alle steun gebruiken zodat we lekker door kunnen gaan met het produceren van dit lastig programma. DVA Baby. Let's talk.